reflection of light. There are some certain situations in which a mirror or shiny surfaces like stainless steel plate, shining steel spoon, act as a mirror can change the direction of light that falls on it. That is, in some situations, a polish light or a shiny surface light or a beam of light can be seen. That is, the reflection of light is seen. ആ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഒരു ഷൈനി സർഫസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിററിൽ ആയിക്കോട്ടെ അതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റോ സ്പൂണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷൈനി സർഫസ് ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയുള്ളടത്തൊക്കെ ഈ ലൈറ്റ് വന്ന് വീണ് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ചേഞ്ച് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ദാറ്റ്സ് ഫോളോ ഓൺ ഇറ്റ് അതായത് അത് വന്ന് വീഴുന്നിടത്ത് നിന്ന് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ The surface of water also uh, acts as a mirror. That's why the light is on the water. The beam of light is on the water. That's why the light is on the water. The light is on the water. The light is reflected. Okay? So, this process of change in direction of light by a mirror is called a A reflection of light. ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ലൈറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓക്കെ അത് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞാൽ വെൻ ലൈറ്റ് ഈസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ എ സേർട്ടൺ സർഫസസ് സച്ചാസ് ഷൈനി സർഫസസ് ഓർ മിറർ ഓർ വാട്ടർ ഇറ്റ് ഗേറ്റ്സ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഓർ ബൗൺസസ് ബൈ ബൈക്ക് സച്ച ഫിനോമിനൻ ഈസ് കോൾഡ് ഓർ സച്ച് ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ബൗൺസിങ് ഓഫ് സർഫസസ് ഈസ് കോൾഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതിഭാസത്തിനാണ് അതായത് ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അത് നേരെ ബൗൺസസ് ബാക്കും തിരിച്ചു പോകും അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഫിനോമിനൻ പറയുന്ന പേരാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയത് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമേജ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയും കൂടെ നോക്കാം ഓക്കെ വാസ് ദ ഇമേജ് അപ്രൈറ്റ് ഇൻ ഈച്ച് കേസ് അപ്പോൾ ഇമേജ് എന്താണെന്നോ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണെന്നോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ വാസ് ദ ഇമേജ് അപ്രൈറ്റ് ഇൻ ഈച്ച് കേസ് ഡിഡ് ദി ഫ്ലെയിം അപ്പിയർ ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ക്യാൻഡിൽ ആ സിൻ ദി ഒബ്ജക്റ്റ് സച്ച് ആൻ ഇമേജ് ഈസ് കോൾഡ് ഇറക്റ്റ് അതായത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോക്കി എന്താണ് ഒരു മിററിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് നമ്മൾ ക്യാൻഡിൽ കത്തിച്ച് പിടിച്ച് നോക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ കാണുന്ന ആ ക്യാൻഡിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ക്യാൻഡിലാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് അത് മിററിൽ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഇമേജ് അല്ലേ അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ആ ക്യാൻഡിൽ വാസ് ദി ഇമേജ് അപ്രൈറ്റ് ഇൻ ഈച്ച് കേസ് അതായത് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടൊക്കെ നീക്കിയാലും അത് അപ്രൈറ്റ് ആയിട്ടാണോ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഡിഡ് ദി ഫ്ലെയിം അപ്പിയർ ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ക്യാൻഡിൽ ആ സിൻ ദി ഒബ്ജക്റ്റ് എപ്പോഴും അത് അതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ടോപ്പിൽ തന്നെയായിട്ടാണ് അതായത് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ടോപ്പിൽ തന്നെയായിട്ടാണോ കാണുന്നത് ഇമേജ് കാണുമ്പോൾ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സച്ച് ആൻ ഇമേജ് ഈസ് കോൾഡ് ഇറക്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഇമേജിനാണ് പറയുന്നത് ഇറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിവർന്ന് നിൽക്കുക എന്ന് നിവർന്ന് നിൽക്കുന്ന അതായത് നേരെ നിൽക്കുന്ന ആ ഇമേജിനാണ് ഇറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ മെഴുകുതിരി ആ ക്യാൻഡിൽ എങ്ങോട്ടൊക്കെ നീക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും അപ്വേഡായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇമേജ് കാണുന്നത് അല്ലേ കാരണം എന്താണ് ഇതൊരു പ്ലെയിൻ മിറർ ആയതുകൊണ്ടാണ് പ്ലെയിൻ മിറർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണുന്നുള്ളൂ സോ അതൊരു പ്ലെയിൻ മിറർ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ ഈ ക്യാൻഡിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ പിടിച്ചെന്നാലും അത് അതിൻ്റെ എങ്ങനെ പിടിച്ചെന്നാലും അല്ല അതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ടോപ്പിലേക്കായിട്ടാണ് നമ്മളത് കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റാൻഡിൽ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആ മിററിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമേജ് കാണുന്നത് എപ്പോഴും അപ്ര അപ്പുവേഡായിട്ടായിരിക്കും അതായത് ഫ്ലെയിം അപ്പിലായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഇമേജിനാണ് ഇറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻ ഇമേജ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ എ പ്ലെയിൻ മിറർ ഈസ് ഇറക്റ്റ് ആൻഡ് ഓഫ് ദി സെയിം സൈസ് ആസ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു ഇമേജ് ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിൽ എപ്പോഴും
ആ സൈസിൻ്റെ സെയിം തന്നെയായിരിക്കും അത് ആ മിററിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇമേജ് കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ മിറർ നമ്മളൊരു മിററിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയി നിന്നാൽ നമ്മളുടെ ഇമേജാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ ആ നിൽക്കുന്ന എങ്ങനെയാണോ ആ അതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെയായിരിക്കും കാണുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ സൈസും നമ്മുടെ വലിപ്പം എത്രയുണ്ടോ ആ വലിപ്പം മുഴുവനുമാണ് ആ ഒരു മിററിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻ ഇമേജ് ഫോംഡ് ബൈ എ പ്ലെയിൻ മിറർ ഈസ് ഇറക്റ്റ് ആൻഡ് ഓഫ് ദി സെയിം സൈസ് ഈസ് ദി ഓബ്ജെക്റ്റ് ഓക്കെ നൗ പ്ലേസ് എ വെർട്ടിക്കൽ സ്ക്രീൻ ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ ട്രൈ ടു ഒബ്റ്റൈൻ ദി ഇമേജ് ഓഫ് ദി ക്യാൻഡിൽ ഓൺ ദി സ്ക്രീൻ ക്യാൻ യു ഗെറ്റ് ദി ഇമേജ് ഓൺ ദി സ്ക്രീൻ നൗ പ്ലേസ് ദി സ്ക്രീൻ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി മിറർ ക്യാൻ യു ഗെറ്റ് ദി ഇമേജ് ഓൺ ദി സ്ക്രീൻ നൗ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സ്ക്രീന് ഒരു സ്ക്രീന് ഈ മിററിൻ്റെ ബാക്കിൽ പിടിക്കുക പിടിച്ചിട്ട് ട്രൈ ടു ഒബ്റ്റൈൻ ദി ഇമേജ് ഓഫ് ദി ക്യാൻഡിൽ ഓൺ ദി സ്ക്രീൻ അതായത് ഈ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഇമേജ് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ക്യാൻ യു ഗെറ്റ് ദ ഇമേജ് ഓൺ ദി സ്ക്രീൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയുമോ കാരണം ഒരു മിററിൻ്റെ ബൈക്കിൽ ഒരു സ്ക്രീൻ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ക്രീനിൽ ആ മിററിൻ്റെ ബൈക്കിൽ എന്ത് പിടിച്ചു തന്നാലും നമുക്ക് അത് കാണാൻ കഴിയില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഇമേജ് കാണുന്നത് എവിടെയാണ് മിററിനുള്ളിലാണ് കാണുന്നത് അത് ലൈറ്റ് എന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബിഹൈൻഡിൽ എന്ത് പിടിച്ചു തന്നാലും നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയില്ല നൗ പ്ലേസ് ദി സ്ക്രീൻ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി മിറർ അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്ക്രീനിനെ നമ്മൾ മിററിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പിടിക്കുന്നു അതായത് ബാക്കിൽ പിടിച്ച അതേ സ്ക്രീൻ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ വെച്ച് നോക്കുന്നു ക്യാൻ യു ഗെറ്റ് ദി ഇമേജ് ഓൺ ദി സ്ക്രീൻ നൗ അപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇമേജ് കാണാൻ കഴിയുമോ കാണാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്താണ് ആ മിററ് സ്ക്രീൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ മറച്ചിരിക്കുകയാണ് സോ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ യു വിൽ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ദി ഇമേജ് ഓഫ് ദി ക്യാൻഡിൽ cannot be obtained on the screen in either case ee rendu case ilum namukku image kaanan kaiyilla adhaayathu screen mirror inde back il aayalum front il aayalum pidichu kaiyalum namukku inde image kaanan kaiyilla kaaranam mirror ilekk inde light yenu veenittu reflect cheyidengil mathrame namukku kaanan kaiyullu alle what about the distance of the image from the mirror nam ivada namukku oru activity test cheythu nokam okay take a chess board if a chess board is not available draw an a draw on a chart paper 64 8 into 8 squares of equal size draw a thick line in the middle of the paper fix a plane mirror vertically on this line place any small object such as a pen, pencil sharpener at the boundary of the third square counting from the mirror not the position of the image now shift the object to the boundary of the fourth square again not the position of the image did you find any relation between the distance of the image from the mirror and that of the object in front of it adayathu idu ipo chess board thanne veno nannu illa ningalku endu ningalku convenient aayittulla endu venalu eduthu ningalku test cheythu nokka nokkavunnade ullu adayatha oru mirror inde front il nammal oru object vekkunu ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പം നമുക്ക് അത് പ്രത്യേകം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെസ് ബോർഡ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കളങ്ങളുടെ ഒക്കെ എണ്ണം നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ചെസ് ബോർഡ് തന്നെ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ചെസ് ബോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ആ ചെസ് ബോർഡിലായി നമ്മുടെ മിററ് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ആ ചെസ് ബോർഡിൽ നിന്നൊരു മൂന്ന് കളം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് അത് എന്ത് ഒരു ചെറിയ ഓബ്ജെക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും വയ്ക്കുക വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇമേജ് മിററിൽ എവിടെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് നോക്കുക അതായത് ചെസ് ബോർഡിൽ നിന്ന് ഇപ്പം മൂന്ന് കളം ഫ്രണ്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ഇമേജ് കാണുന്നതും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇമേജ് കാണുന്നത് അത് മൂന്ന് കളം പുറകിലേക്ക് ഇരിക്കുന്നതായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ മിററിൽ നിന്ന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണോ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ളത് അത്രയും തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇമേജിലേക്കും കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ചെസ് ബോർഡ് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണേലും വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെ നിങ്ങളൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് റിലേഷൻ ബിറ്
ആർ ഓൾവേസ് റിമെയിൻ ദി സെയിം അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഇമേജ് ആൻഡ് ദി മിറർ ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് ദി മിറർ ഇമേജും മിററും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും അതേപോലെ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റും മിററും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് നമ്മൾ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണോ നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് പിടിക്കുന്നത് അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ബാക്കിലേക്കായിരിക്കും ആ ഇമേജ് നമുക്ക് കാണുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നല്ല പക്ഷെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമേജ് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കൺ മിററിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണോ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ബാക്കിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഇമേജ് ആൻഡ് ദ മിറർ ആൻഡ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് ദ മിറർ ഓൾവേസ് റിമെയിൻ ദി സെയിം എല്ലാം ഇപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് ഒബ്ജക്റ്റും മിററും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഇമേജും മിററും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും എല്ലാം ഇപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ If we increase or decrease the distance between the object and the mirror, the distance between the image and the mirror also increases or decreases respectively. That is, we have to increase the distance between the mirror and the object and the mirror also increases or decreases. That is, we have to increase the distance between the image and the mirror. അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റും മിററും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുക കുറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പം ഇമേജും ഒബ്ജക്റ്റും മിററും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇമേജും മിററും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഒബ്ജക്റ്റും മിററും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതും ഇമേജും മിററും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ദ സൈസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഇപ്പം ഒരു ഇമേജിൻ്റെ സൈസ് ഫോംഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് മിററിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ് നീങ്ങുന്നതിന് അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇമേജിൻ്റെ സൈസ് കുറയും അതായത് നമ്മളൊരു മിററിൻ്റെ ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ മിററിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ വളരെ വലുതായിട്ട് കാണും അല്ലേ കുറച്ച് ബാക്കിലേക്ക് ബാക്കിലേക്ക് നീങ്ങി നീങ്ങി വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമേജ് ആ മിററിൽ കാണുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ചെറുതായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതായത് ദി സൈസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഫോമഡ് ഓൺ ദി മിറർ ക്യാൻ വേരി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് ദി മിറർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ഓർ ലെഫ്റ്റ് വെൻ യു സി യുവർ ഇമേജ് ഇൻ എ പ്ലെയിൻ മിറർ ഈസ് ഇറ്റ് എക്സൈറ്റ്ലി ലൈക്ക് യു ഹൗ യു ഈവൻ നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് വൺ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ യു ആൻഡ് യുവർ ഇമേജ് ഇൻ എ മിറർ അതായത് നിങ്ങളൊരു മിററിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങൾക്കും ആ ഇമേജിനും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ അതായത് നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് അത് കോപ്പി തന്നെയാണല്ലേ ഇമേജായിട്ട് കാണുന്നത് മിററിൽ പക്ഷെങ്കിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താണ് വ്യത്യാസം നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇമേജിൽ കാണുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും റൈറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡാണ് നമ്മൾ ഉയർത്തുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ മിററിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഉയർത്തുക അപ്പോൾ ഇമേജിൽ എവിടെയായിരിക്കും ഇമേജ് എന്തായിരിക്കും ഉയർ ഉയർത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് റൈറ്റ് ഹാൻഡാണ് അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഇമേജിൽ അത് റൈറ്റ് ആകും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഇമേജിൽ അത് ലെഫ്റ്റ് ആകും Stand in front of a plain mirror and look at your image. Raise your left hand. Which hand does your image raise? Now touch your right ear. Which ear does your hand touch in your image? Observe carefully. You will find that in the mirror, the right appears left and the left appears right. Note that only sides are interchanged. The image does not appear upside down. This means that the right side of our body becomes the left side in the image while the left side of our body becomes the right side of the image. Now write down your name on a piece of paper and hold it in front of a plain mirror. How does it appear in the mirror? That is why you have a paper in the paper. ഒരു മിററിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പിടിച്ചു നോക്കിയാൽ എന്തായിരിക്കും അതിൽ കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേര് നേരെ തിരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതായിട്ടായിരിക്കും തോന്നുന്നത് അല്ലേ ഇത് തന്നെയാണ് സ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാൻ യു നോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൈദ്യുതി വേട് ആംബുലൻസ് ഈസ് റിട്ടേൺ അതായത് ആംബുലൻസല്ല ഈ ആം
പേര് തിരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് ആംബുലൻസ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരിക്കും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ അക്ഷരം ഏറ്റവും ആദ്യം അങ്ങനെ എയിലായിരിക്കും അത് എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആംബുലൻസ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ആംബുലൻസ് അങ്ങനെ തിരിച്ചെഴുതി വയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ കാരണം നം ആംബുലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിലുള്ള പേഷ്യൻസിനെയും കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നിന്ന് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലൊക്കെ പോകേണ്ടിയ വണ്ടിയാണ് അല്ലേ അപ്പം ഏറ്റവും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് ആയിരിക്കും അതിലുള്ളത് അപ്പോൾ അവരെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കടത്തി വിടേണ്ടത് മറ്റുള്ള ഡ്രൈവേഴ്സിൻ്റെ ജോലിയാണ് അതായത് ട്രാഫിക് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ അവ ആ വണ്ടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് യാതൊരു ബ്ലോക്കിലും വിടാതെ കടത്തി വിടുക എന്നുള്ള മറ്റുള്ള വണ്ടിക്കാരുടെ എന്താ പറയുക അവരുടെ ഒരു കർത്തവ്യമാണ് സോ അവർ അത് കടത്തി വിടണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ പുറകിൽ കൂടി വരുന്ന വണ്ടി എന്താണെന്ന് ആംബുലൻസ് ആണെന്ന് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകണം അങ്ങനെ മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ അവരവരുടെ മിററിൽ കൂടി നോക്കുമ്പം ആംബുലൻസ് എന്ന് തന്നെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അതായത് കറക്റ്റ് പേരിലാണത് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആംബുലൻസ് എന്ന് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണെന്ന് കാണുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് വായിക്കാൻ മന വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അതേസമയം അത് തിരിച്ചെഴുതി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മിററിൽ കൂടി കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമേജാണ് കാണുന്നത് അതായത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ ആംബുലൻസ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ലെഫ്റ്റിലുള്ള വേർഡ്സ് എന്താണോ അതാണ് റൈറ്റിൽ വരുന്നത് സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഡയറക്റ്റ് അവർക്ക് അത് ആംബുലൻസ് ഒന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റും അവർക്ക് യാതൊരു ബ്ലോക്കിലും വിടാതെ ഈ വണ്ടി കടത്തി വിടാനായിട്ട് പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ആംബുലൻസിൽ ഇങ്ങനെ പേര് തിരിച്ചെഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പോർഷൻ എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്നായി മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റായിട്ട് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ അത് ക്ലിയർ ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു